স্বাগত বিরোধীহীন সংবাদ রাত নয়টায় বাংলাদেশে সঙ্গে আছে আমি অনিমেশ কর আর সবশেষ খবর জানাবো আমি মাহমুদ মৌমিতা আর খেলাধুলার খবর জানাবো আমি সাইদ সাদ তবে সবার আগে জানিয়ে দিচ্ছি শিরোনাম পুঁজিবাজারের অস্থিরতায় এবার গুজবকে দুষ্টেন অর্থমন্ত্রী জড়িতদের বিচার করার হুমকি পার্কল শ্রমিকদের আমরণ অনশনে এগারো দফা দাবি দুই মন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেছেন নেতারা আর দু একদিনের মধ্যে আসছে বৃষ্টি জানুয়ারিতে তীব্র মাঝারি শৈত প্রবাহের পূর্বাভাস শুনছিলেন শিরোনামে বা জানিয়ে দেব পুরো খবর গুজব ছড়ানোর কারণেই পুঁজিবাজারে অস্থিরতা তৈরি হয়েছে বলে মনে করেন অর্থমন্ত্রী আহম মুস্তফা কামাল বিকেলে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জে পরিচালনা পর্ষদের সঙ্গে বৈঠক শেষে গুজব সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারিও দেন তিনি জানান নতুন বছরে পুঁজিবাজার ঘুরে দাঁড়ানোর প্রত্যাশার কথা পুঁজিবাজারের অস্থিরতা কাটাতে এর সামগ্রিক চিত্র তুলে ধরতে অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকে বসেন ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জ পরিচালনা পর্ষদের নেতারা পুঁজিবাজারের উন্নয়নে অর্থ সরবরাহ বাড়ানো সহ দশটি দাবি তাদের বৈঠক শেষে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের পরিচালক জানান চলতি বছরের শুরুতেই পুঁজিবাজারের অস্থিরতা কাটানো এবং বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরাতে অর্থমন্ত্রীর পরামর্শ চেয়েছেন তারা পাশাপাশি সামনে এনেছেন সুশাসন প্রতিষ্ঠার দাবি বাজার সম্পর্কে বিনিয়োগকারীদের কিছুটা অনাস্থা এবং বাজার থেকে কি করে এই পরিস্থিতি উত্তরণ করা যায় সে সম্পর্কে আমরা আলোচনা করেছি আমরা অত্যন্ত আন্তরিক পরিবেশে আলোচনা করেছি আমরা অত্যন্ত আশাবাদী অর্থমন্ত্রী আমাদের প্রত্যেকটি বিষয় অত মনোযোগের সাথে শুনেছেন এমন তুমি তিনি আশা মানে আমাদের আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন আমাদের প্রত্যেকটি বিষয়কে অ্যাড্রেস করবেন পরে অর্থমন্ত্রী জানান গুজব সৃষ্টিকারীদের দমন করা গেলেই ঘুরে দাঁড়াবে পুঁজিবাজার সেই সঙ্গে মানুষের আস্থা বাড়াতে বাজার সংশ্লিষ্টদেরও কাজ করার তাগিদু দেন তিনি যে সমস্ত কাজগুলো করা হয় এখন পুরোটাই এখন পুঁজিবাজার চালাচ্ছে রিউমার এবং এই রিউমারের কারণে পুঁজিবাজারটি ঘুরে দাঁড়াতে পারছে না এখন এটার জন্য পুঁজিবাজারটা যাতে ঘুরে দাঁড়াতে পারে এই রিউমারগুলো বন্ধ করার জন্য যে প্রচলিত আইন আছে আইনটি স্ট্রিক্টলি যেন কমপ্লেন হয় তাদের এই দাবিটিও আমরা বলছি যে সেটিও আমরা করে দেব এছাড়া নতুন বছরে রেমিটেন্স খাতের মতো পুঁজিবাজারও ঘুরে দাঁড়াবে বলে আশা অর্থমন্ত্রীর ধারাবাহিকভাবে দরপতন হচ্ছে যারা পুঁজিবাজারে বিনিয়োগ করেছেন যে শেয়ারটি তিনি একশো টাকা দিয়ে কিনেছিলেন সেই শেয়ারটির দাম যখন পাঁচ টাকা চার টাকা হয়ে যায় এবং সেটি আমি চোখের সামনে দেখতে পাই তখন সেটি কিভাবে গুজব বলে আমি মেনে নিতে পারি এবং এটি যখন মন্ত্রী বলছেন সেটি হয়তো তিনি তার মতন করে ব্যাখ্যাও আমরা কিন্তু ডেঙ্গুর সময়ও দেখেছি যে মেয়র সাইদ খোকন আজকে তিনি মনোনয়ন পাননি সবার মধ্যে আমাদের এই বিষয়ে আমাদের প্রতিবেদক রুহুল আমিন কথা বলেছেন এবং বিভিন্ন পর্যায়ের মানুষের সঙ্গে তার সঙ্গে একটু জেনে নেব রুহুল আমিন আজকে যে পুঁজিবাজারে নিয়ে অর্থমন্ত্রী যে বক্তব্য দিলেন এই বক্তব্যের বিষয়ে বিশ্লেষকরা কি বলছেন দেখুন ডিএসির নেতারা আজকে যারা অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠক করেছেন তারা কিন্তু বলেছেন যে পুঁজিবাজারের প্রতি বিনিয়োগকারীদের যে আস্থার সংকট রয়েছে সেটি কিভাবে কাটা যায় কাটিয়ে তোলা যায় কাটিয়ে ওঠা যায় সেই বিষয়টি কিন্তু তারা আজকে বৈঠকে আলোকপাত করেছেন এবং তারা বলেছেন যে পুঁজিবাজারে সুশাসনের ঘাটতি আছে এই ঘাটতিটা কিভাবে মেটানো যায় এবং বিশ্লেষকরাও কিন্তু দীর্ঘদিন ধরেই বলে আসছেন পুঁজিবাজারে অনাস্থা রয়েছে বিনিয়োগকারীদের এখানে আস্থার ঘাটতি রয়েছে সুশাসনের ঘাটতি রয়েছে আজকে অর্থমন্ত্রী বললেন যে গুজব ছড়ানো হচ্ছে গুজব ছড়িয়ে দরপতন করা হচ্ছে এবং তিনি উদাহরণও দেওয়ার চেষ্টা করেছেন যে ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন হতে পারে এরকম একটি ধারণা কথাবার্তা 
প্রচলিত আছে এবং গণমাধ্যমে এ নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ হচ্ছে এবং বিশেষ করে যারা রপ্তানিকারক আছেন তারা ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নও চাচ্ছেন গেল কদিন আগেই পুঁজিবাজারের নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিএসইসির চেয়ারম্যান একটি বৈঠকে দাবি করেছিলেন যে বিদেশি কোম্পানিগুলো পুঁজিবাজার থেকে তাদের বিনিয়োগ সরিয়ে নিচ্ছে এবং সরকারের সঙ্গে গ্রামীণ ফোনের মাল যে দ্বন্দ্ব চলছে সে কারণেও কিন্তু পুঁজিবাজারে থেকে বিদেশি বিনিয়োগকারীরা তাদের বিনিয়োগ সরিয়ে নিচ্ছেন এবং বিএসইসি চেয়ারম্যান দাবি করেছিলেন যে এই কারণে পুঁজিবাজারের অস্থিরতা চলছে এবং সেখানে ব্যাপক মাত্রায় দরপতন হয়েছে আজকে অর্থমন্ত্রী বলছেন যে ডলারের দরপ ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়নের বিষয়টি গুজব এবং সরকারের কোনো পরিকল্পনা নেই ডলারের বিপরীতে টাকার অবমূল্যায়ন করার এই ধরনের সংবাদ বা এই ধরনের কথাবার্তা বলে গুজব ছড়ানো হচ্ছে ভীতি দেখানো হচ্ছে তবে বিশ্লেষকরা বিনিয়োগকারীরা এবং ডিএসির আজকে যারা অর্থমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকও করেছেন তারা কিন্তু স্পষ্টই বলেছেন যে পুঁজিবাজারে সুশাসনের ঘাটতি আছে আপনি জানেন যে দীর্ঘদিন ধরেই কিন্তু পুঁজিবাজারের অস্থিরতাটা বিরাজমান আছে এবং পুঁজিবাজারে বর্তমান যে চেয়ারম্যান আছেন তিনি কিন্তু দীর্ঘদিন এই দায়িত্বেই আছেন এবং তিনি যে খুব বেশি পুঁজিবাজারে সুশাসন ফেরাতে পেরেছেন বা পুঁজিবাজারে যে জায়গাগুলো আলো বিতর্কিত এবং যে জায়গাগুলোই আপত্তি রয়েছে সেই জায়গাগুলো যে খুব বেশি তিনি কাটিয়ে উঠতে পেরেছেন সেটি কিন্তু না এবং এই কারণে আজকে ডিএসির পক্ষ থেকে অর্থমন্ত্রীকে অন্তত দশটার বেশি দাবি তুলে ধরা হয়েছে তার মধ্যে একটি সরকারের যে ভালো কোম্পানিগুলো আছে সেগুলোকে পুঁজিবাজারে নিয়ে আসা পুঁজিবাজারের যে তারল্য সংকট রয়েছে সেটিকে কাটিয়ে ওঠা এবং গ্রামীণ ফোনের সঙ্গে সরকারের পাওনা নিয়ে যে বিরোধ চলছে সেটি দ্রুত মিটিয়ে ফেলা এবং এই এই ধরনের আরও বেশ কিছু দশটার বেশি দাবি কিন্তু ডিএসি তুলে ধরেছে এবং তারা বলেছে যে নতুন বছরে ডিএসি যেন তাদের যে ডিএসিতে যে আস্থার সংকট রয়েছে ডিএসিতে যে সুশাসনের সংকট রয়েছে সেটি যাতে কাটিয়ে ওঠা যায় সেই বিষয়ে তারা অর্থমন্ত্রীর পরামর্শ চেয়েছেন এবং অর্থমন্ত্রী বলছেন যে এখানে গুজব কাজ করছে এবং তিনি বলছেন যে গুজবের যারা ছড়াচ্ছেন তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে আসলে গুজবের বিষয়টিকে শুধু তিনি ডলারের ক্ষেত্রেই বলেছেন যে ডলারের বিপরীতে টাকার দাম কমবে সেই গুজবটি নাকি গুজবের আরও ডালপালার কথাও তিনি বলেছেন গুজবের গুজবের আরও ডালপালাও আছে অর্থমন্ত্রী হয়তো সেগুলোকেও বোঝাতে চেয়েছেন কিন্তু এইখানে গুজব আসলে বেশি কার্যকর হচ্ছে নাকি সুশাসনের যে ঘাটতিটা বিনিয়োগকারীদের মনে রয়েছে বা বিনিয়োগকারীদের যে সংখ্যাগুলো রয়েছে সেগুলো বেশি কার্যকর করা বেশি কার্যকরী হচ্ছে সেটি কিন্তু বিবেচনায় নেওয়ার বিষয় আছে বিশ্লেষকরা বারবার বলে আসেন যে পুঁজিবাজারে আস্থার সংকট রয়েছে সুশাসনের সংকট রয়েছে এবং পুঁজিবাজারে যারা দীর্ঘদিন ধরে সুশাসন এই সুশাসন ফেরাতে মন্ত্রী কোনো ধরনের পদক্ষেপ নেবেন কি না সেই ব্যাপারে তিনি কিছু জানিয়েছেন তিনি তো আজকে বলেছেন নিজে যারা এই পুঁজিবাজারের অস্থিরতার পেছনে দায়ী তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে কিন্তু এই এই বিএসিসি বিএসিসি বা পুঁজিবাজারের অন্যান্য যারা নিয়ন্ত্রক সংস্থা আছে তাদের ভূমিকা কতটুকু মূল্যায়ন করা হবে সেটি কিন্তু তিনি বলেননি এই এই প্রেক্ষাপটে যে বিনিয়োগকারীরা কতটুকু আস্থা পাবে সেটি নিয়ে বিশ্লেষকদের সংশয় থেকেই যাচ্ছে রুহুল আমিন আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আমাদের সঙ্গে যোগ দেবার জন্য আদালতের বেঁধে দেওয়ার সময়ের মধ্যে গ্রামীণ ফোন দুই হাজার কোটি টাকা বকেয়া না দিলে আইনি ব্যবস্থা নিতে যাচ্ছে বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন বিটিআরসি সকালে রমনার বিটিআরসির কার্যালয়ে মত বিনিময় সভায় বিটিআরসি চেয়ারম্যান জানিয়েছেন সরঞ্জাম এবং প্যাকেজ অনুমোদনে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিতে সুপ্রিম কোর্ট গ্রামীণ ফোনকে দু হাজার কোটি টাকা জমা দিতে বলা হয়েছে এই নির্দেশনা না মানলে তাদের বিরুদ্ধে আইনি আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে উনিশশো থেকে দু পর্যন্ত গ্রামীণ ফোনের নিরীক্ষা চালিয়ে বারো হাজার পাঁচশো কোটি টাকা এবং উনিশশো থেকে দু সাল পর্যন্ত রবির কাছে আটশো কোটি টাকা পাওনা দাবি করে বিটিআরসি দুই কোম্পানির রাজস্ব ভাগাভাগি কর সহ নানা খাতে এই টাকা ফাঁকি দিয়েছে বলে জানিয়েছে বিটিআরসি এর আগে পাওনা আদায় ব্যান্ডউইথ কমানো প্যাকেজ এবং সরঞ্জাম আমদানির অনুমোদন বন্ধের পরও সাড়া না পেয়ে অপারেটের দুটি লাইসেন্স কেন বাতিল করা হবে না জানতে চেয়ে নোটিশ দেয় বিটিআরসি আমাদের যে আইন পাস করা হয়েছে পার্লামেন্ট থেকে সেখানে আমাদের ওইটুকুই ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে কেউ যদি টাকা পয়সা আমাদের পাওনা থাকে না দেয় তাহলে তার সঙ্গে আমরা নন কোয়াপারেট করব এন ওসি দেবো না তিন কোটির থেকে এখন প্রায় কোনো কোনো বছর দশ হাজার কোটি প্রায় পাঁচ ছয় হাজার কোটি টাকা প্রতি বছর ইনকাম হয় কর্মকর্তাদের ধরপাকুর করে রাজস্ব আদায় বাড়ানো সম্ভব নয় তাদের আস্থায় নিয়ে নতুন চেয়ারম্যানকে কাজ করার পরামর্শ দিলেন রাজস্ব বোর্ডের বিদায় চেয়ারম্যান মোশারফ হোসেন ভুইয়া ব্যবসা বান্ধব নীতি নির্ধারণ রাজস্ব আদায় প্রক্রিয়ার আধুনিকায়ন ও কর্মচারীদের কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রাপ্য সুবিধা নিশ্চিতের মাধ্যমে এনবিআরকে নতুন উচ
দুই বছর আগে মোশারফ হোসেন ভুঁইয়া যখন এনবিআর চেয়ারম্যানের দায়িত্ব নেন তখন রাজস্ব আয় প্রবৃদ্ধি ছিল পনেরো শতাংশ গত অর্থ বছরে যা কমে দাঁড়ায় পৌনে এগারো ভাগে আর চলতি অর্থ বছরের চার মাসে প্রবৃদ্ধি চার ভাগের কিছু বেশি বিদায়ের আগে এনবিআর চেয়ারম্যান জানালেন বিনিয়োগ কর্মসংস্থানের ধীর গতির কারণে রাজস্ব আয় তেমন বাড়েনি তবে সাবেক অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আব্দুল মুহিতের পরামর্শে কাজ করেছেন কর্মকর্তাদের আস্থায় নিয়ে অসৎ কর্মকর্তাদের কোনো ছাড় দেননি অফিসারদেরকে ধরপাকড় করে তাদেরকে শাস্তি দিয়ে কোনো কাজ আদায় করা যায় না আমাকে অর্থমন্ত্রী সাবেক অর্থমন্ত্রী মোহিত সাহেবও এই কথাই বলেছিলেন যে যারা ট্যাক্স আদায় করবে তাদেরকে উদ্বুদ্ধ করতে হবে তাদের সুযোগ সুবিধার দিকেও দেখতে হবে বিনিয়োগ উৎসাহিত করে কর্মসংস্থান তৈরি এবং এর মধ্য দিয়ে রাজস্ব আদায় বাড়ানোই ছিল তার লক্ষ্য এজন্য ফিসকাল পলিসি নির্ধারণে ব্যবসায়ীদের সাথে এনবিআরের দূরত্ব কমিয়ে এনেছেন বলেও দাবি তার এছাড়া রাজস্ব বোর্ডের সক্ষমতা ও জনবল বাড়াতেও নিয়েছেন উদ্যোগ জনবল সমস্যাটা এখানে সবচেয়ে বড় সমস্যা কাজেই সেটি বৃদ্ধির জন্য আমরা প্রস্তাব তৈরি করেছি উভয় ক্যাডারের সহযোগিতায় প্রস্তাব তৈরি করে আমরা জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে দিয়েছি তো আমি আশা করছি যে এটাকে গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করে সরকার রাজস্ব আয় বাড়াতে এনবিআরের আধুনিক আইন প্রক্রিয়ায় জোর দেওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন মোশারফ হোসেন ভুঁইয়া নতুন চেয়ারম্যান চাইলে সব ধরনের সহযোগিতা করবেন বলেও জানান তিনি রুহুল আমিন ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মমিতা আমরা দেখতে পেলাম যে আন্দোলনরত পাটকল শ্রমিকদের সঙ্গে প্রায় ঘন্টা আড়াই আগে বৈঠকে বসেছেন গাজী গোলাম দস্তগির পাটমন্ত্রী এবং শ্রম প্রতিমন্ত্রী মনোজান সুফিয়ান বৈঠকটি এখনও চলছে এবং ভেতরে বেশ উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হচ্ছে আমরা সেখান থেকে সেরকম খবর চাই আজকে কোনো ধরনের সিদ্ধান্ত হয়তো এখান থেকে আসতেও পারে যেটি যে শ্রমিকরা এগারো দফা দাবিতে আন্দোলন করছে তারা আমরণ অনশনের মধ্যে রয়েছে তাদের বাচ্চারা তাদের সঙ্গে আজকে সংহতি প্রকাশ করে সেখানে বসেছে একটি মানবিক বিপর্যয়ের মধ্য দিয়ে আজকে আসলে যে দৃশ্য আমরা দেখেছি এটা খুবই মানবিক পর্যায়ে চলে গেছে তারা কাপড়ের কাপড় নিয়ে রাস্তায় নেমেছেন তাদের ছেলে মেয়েরা স্কুল পোশাক পরে তারা রাস্তায় নেমেছেন এটা অত্যন্ত দুঃখজনক আসলে আমার মনে হয় যে আসলে যে কোনো সরকারি পাটকলের লোকসানের দায় আসলে শ্রমিকরা কেন রয়েছে আমি ঠিক জানি এটা আমার মনেও প্রশ্ন তবে এখন যে পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে সেটি আসলে এখন খুব দ্রুতই সমাধান করা প্রয়োজন অবশ্যই এই লোকসানের প্রসঙ্গ থেকে এখন যে দেয়ালে যাদের পিঠ থেকে গেছে তাদেরকে আসলে এই মানবেতর পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কি পদক্ষেপ নেওয়া যায় এবং এই যে বৈঠক চলছে সেখান থেকে অবশ্যই আমরা আউটকাম কোনো একটা দেখতে পাবো নিশ্চয়ই সেই আশা তো রাখতে পারি আমাদের সাথে আমাদের সহকর্মী রয়েছেন মাসুদুর রহমান তার কাছ থেকে আমরা একটু জানবো যে কি অবস্থা মণিপুরি পাড়ায় বৈঠক বসেছেন বস্ত্র ও পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগির গাজী এবং শ্রম প্রতিমন্ত্রী মনোজান সফিন আপনারা জানেন সেই বিষয়টি আমরা বিস্তারিত জানবো সহকর্মী মাসুদুর রহমানের কাছ থেকে মাসুদুর রহমান বৈঠক চলছে বেশ অনেকক্ষণ হলো কোনো তথ্য পেছেন কেন ভেতর থেকে কোনো ধরনের সমাধানের কোনো আশা আছে কিনা সর্বশেষ বক্তব্য রেখেছেন বাট উপ বস্ত্র পাটমন্ত্রী গোলাম দস্তগির গাজী তিনি যেটি বলেছেন যে পনেরো দিনের মধ্যে তাদের যে সকল দাবি দেওয়া ছিল সেগুলো মেনে নেওয়া হবে তাদের অন্যতম যে দাবি ছিল যে মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন সেই মজুরি কমিশনের বাস্তবায়নের প্রথম পদক্ষেপ হিসেবে তাদের যে বেতনের যে পে স্লিপ সেই পে স্লিপ পনেরো দিনের মধ্যে তাদের হাতে পৌঁছে দেওয়া হবে অর্থাৎ নতুন যে মজুরি কাঠামো সেই মজুরি কাঠামো অনুযায়ী যে তারা তাদের যে বেতন সেই বেতন পাবে সেই স্লিপটি কিন্তু তাদের হাতে তুলে দেওয়া হবে তো সেই জন্যই তারা বলেছেন যে পনেরো দিনের মধ্যেই সরকার সময় নিয়েছে যে পনেরো দিনের মধ্যে তাদের সেই দাবিদা মেনে নেওয়া হবে তবে শ্রমিকরা যেটি বলছে যে এর আগেও এরকম মৌখিকভাবে বেশ কয়েকবার সময় নেওয়া হয়েছিল কিন্তু সেগুলো বাস্তবায়ন হয়নি যে কারণে তারা চেয়েছে যে এখনই এই মুহূর্তেই লিখিত যেই যেই ঘোষণাটি দেওয়া হয়েছে যে মন্ত্রী মহোদয় যেই ঘোষণাটি দিয়েছেন সেই ঘোষণাটি লিখিত আকারে তারা চাচ্ছেন যে কারণে কিন্তু এখন পর্যন্ত তারা যেই তাদের আন্দোলন স্থগিত সেটি কিন্তু করেননি পাঠমন্ত্রী কিন্তু বলেছেন যে যদি তারা যে লিখিত চাচ্ছেন আপনি তারা কি এখন অপেক্ষা করছেন লিখিত জন্য যদি তারা লিখিত না দেন তাহলে কি তারা আজকে যে আলোচনা হয়েছে সেটি তারা মেনে নেবেন নাকি তারা তাদের কর্মসূচি চালিয়ে যাবেন সেটি কিন্তু আমি বলছিলাম এর আগেই আপনি প্রশ্ন করলেন তো সেই বিষয়টি হচ্ছে যে এখন পর্যন্ত শ্রমিকরা দ্বিধাদ্বন্দায় রয়েছে যে আপনি জেনে থাকবেন যে এখানে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় প্রায় পঁচিশটি পাটকল থেকে শ্রমিক নেতা সিবিএ নেতা নন সিবিএ নেতা সংগ্রাম পরিষদের নেতারা এখানে এসেছেন তো সবাই মিলে একটি কক্ষে এখন পাঁচ মিনিটের জন্য সময় চেয়েছেন তিনি মন্ত্রী মহোদয়ের কাছে তারা সেই সময় নিয়ে তারা একটি আলাদা কক্ষে তারা নিজেরা শ্রমিকরা মিলে বৈঠক করছেন তো সেই বৈঠকের
তারা যদি সেটি মেনে নেয় তাহলে আন্দোলন স্থগিত করবে আর যদি না মেনে নেয় তাহলে আবারও আন্দোলনে চলে যাবে এই ছিল আসলে আমার কাছে মাসুদুর আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত এই বিষয়ে তথ্য দেওয়ার জন্য এদিকে এগারো দফা দাবিতে সরকারি পাটকল শ্রমিকদের আমরণ অনশনে পঞ্চম দিনে যোগ দিয়েছে তাদের ছেলে মেয়েরাও নরসিংদিতে কাপুনের কাপড় নিয়ে অনশন করছেন শ্রমিকরা বলছেন দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত ঘরে ফিরবেন না তারা কষ্ট আর দীর্ঘদিনের বঞ্চনার কথা জানাতে শ্রমিকদের অনশন স্থলে তাদের ছেলে মেয়েরাও ছোট ছোট হাতে প্ল্যাকার্ড তুলে ধরেছে শ্রমিকদের দাবি নরসিংদিতে একদিকে বাবারা কাফনের কাপড় মাথায় বেঁধে অনশন করছেন অন্যদিকে দাবি আদায়ে শ্রমিকদের সঙ্গে স্লোগান দিচ্ছেন তাদের ছেলে মেয়েরা আমার বাবা থাকে রাস্তায় খোলা আকাশের নিচে আমরা কেন বাসায় বসে থাকব আমরা কি শ্রমিকদের ছেলে মেয়ে হয়ে অপরাধ করেছি আমাদের বাবার এই মেয়ে চাকরি করে আমরা কেন খাবার খেতে পাই না আমাদের এখন আমাদের এখন স্কুলে থাকার কথা ছিল আমরা এখন কেন রাস্তায় চট্টগ্রামে আমিন জুট মিলের সামনে সমাবেশে শ্রমিকরা পাঠ মন্ত্রীর পদত্যাগ চেয়ে স্লোগান দেন শ্রমিকদের সঙ্গে যোগ দিয়েছেন তাদের ছেলে মেয়েরাও তাদেরও হাতে দাবি আদায়ের প্ল্যাকার্ড আমরা আন্দোলন চলমান রেখে আমাদের নেতৃবৃন্দ ডাকা গেছে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত কি হয় দেখি যতক্ষণ পর্যন্ত না পাব ততক্ষণ পর্যন্ত আমাদের আন্দোলন চলমান থাকব টানা অনশনের চাপ তার উপর শীত কোনো কিছুই দমাতে পারছে না শ্রমিকদের মনোবল খুলনায় শ্রমিকরা বিআইডিসি রোডে অনশন করছেন এরই মধ্যে অর্থাভাবে শ্রমিকদের ঘরেও বন্ধ রয়েছে চুলা ছেলে মেয়েদের ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত অর্থনৈতিক যদি কোনো সংকট থাকে সে অর্থের জন্য আমাদেরকে হয়তো দু এক সপ্তাহ আমাদের কাছ থেকে সময় নিলে নিতে পারে তা না হলে এই যে আমরা আজকে রাস্তায় উঠে গেলে আমাদেরকে আবার এক মাস দুই মাস পরে আবার মজুরির জন্য আবার রাস্তায় নামতে হবে যদি মিলগুলো আধুনিকায়ন করে সঠিকভাবে চালানোর উদ্যোগ না নেয় রাজশাহীতে মিলগেট উত্তাল শ্রমিকদের স্লোগানে মজুরি কমিশন বাস্তবায়ন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবেন তারা আমরা বই পাচ্ছি সরকার থেকে আমাকে বই দিয়েছে আমরা খাতা কলম কি দিয়ে কিনবো আমাদের দাবি মানতে হবে ডিসেম্বরে তিন দফায় শ্রম ও কর্মসংস্থান প্রতিমন্ত্রীর সঙ্গে ঢাকায় শ্রমিক নেতাদের বৈঠক হয় সমাধান না হয় আবারও অনশনে যান শ্রমিকরা খাদিজাতুল কোবরা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ডেস্ক ভারতের নাগরিকত্ব প্রশ্নে উত্তেজনার মধ্যে গত দু মাসে অনুপ্রবেশ করেছেন চারশো পঁয়তাল্লিশ জন তাদের বেশিরভাগই বাংলাদেশের নাগরিক বলে জানিয়েছেন বিজেপি মহাপরিচালক মেজর জেনারেল শাফিনুল ইসলাম এতে শঙ্কার কিছু নেই বলেও জানিয়েছেন তিনি নয়াদিল্লিতে বিজেপি বিএসএফ মহাপরিচালক পর্যায়ে বৈঠক শেষে দেশে ফিরে বিজেপির মহাপরিচালক জানিয়েছে নাগরিকত্ব প্রশ্নে আন্দোলন ভারতের অভ্যন্তরীণ বিষয় হলো সীমান্তে সতর্ক রয়েছে বিজেপি অনুপ্রবেশ বন্ধে নজরদারি বাড়ানো হবে বলেও জানিয়েছেন তিনি মমিতা আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আজকে বিজিবির পক্ষ থেকে বলা হচ্ছে যে চারশো পঁয়তাল্লিশ জন বাংলাদেশে অনুপ্রবেশ করেছে ভারতে যখন এনআরসি এই সংকটটি চলছে কিন্তু এর আগে কিন্তু সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হচ্ছিল যে বাংলাদেশের এই বিষয়ে উদ্বেগের কিছু নেই কিন্তু যখন চারশো পঁয়তাল্লিশ জন বাংলাদেশে প্রবেশ করে সংকটের চাপ কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা যদি বাংলাদেশেও হয়ে থাকে তারা মাইগ্রেশন করে গিয়েছিল তারা ফেরত আসতেছে তার মানে কি যে তারা আসবেন এই চাপে পড়েই তো তারা আসছেন সেটা তো অবশ্যই একটি সংকট অবশ্যই সাদি এবং অনিমেশ এই বিষয়ে আমরা একটু জানবো বিস্তারিত আমাদের সহকর্মী নাফিজা দোলা যোগ দিয়েছেন আমাদের সাথে নাফিজা আপনার কাছ থেকে যেটি জানতে চাই আজকে বিজেপির পক্ষ থেকে যেটি বলা হয়েছে চারশো পঁয়তাল্লিশ জন অনুপ্রবেশ করেছেন এবং এটি নিয়ে আসলে শঙ্কার কিছু নেই তৎপর রয়েছে দুই বর্ডারই আসলে খুব তৎপর রয়েছে ঠিক জানতে চাই যে এই যে সংকট ভারতে তৈরি হচ্ছে সেটি তাদের অভ্যন্তরীণ বিষয় হলো আমাদের উপর তো চাপ পড়ছে ঠিকই সেই বিষয়টি আসলে কতটুকু নজরে নেওয়া হচ্ছে এটি আসলে এই মুহূর্তে যে চারশো পঁয়তাল্লিশ জন আটক করা হয়েছে এবং সেটি কিন্তু নভেম্বর এবং ডিসেম্বরে আমরা যদি দেখি আসামে এনআরসির যেই সংকটটি তৈরি হয়েছে সেটি নভেম্বরে এবং ডিসেম্বরে ভারতে নতুন সংশোধিত নাগরিকত্ব বিল যেটি আছে সেটি পাশ হয়েছে এবং এই এখনও কিন্তু ভারতে এই 
আইনটি বাতিলের জন্য উত্তাল রয়েছে এবং বিক্ষোভ চলছে তো এই মুহূর্তে বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে বারবার বলা হলো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আংশিকভাবে কিন্তু এখন যে অনুপ্রবেশ আসছে সেটি বাংলাদেশি হলেও তারা ইলিগালভাবেই তারা ভারতে গেছেন এবং দালাল মারফতে গেছেন এটি সরকারি ভাষ্য তবে আমাদের কূটনীতিকরাও কিন্তু বারবার বলছেন যে এটি নিয়ে ভারত সরকারের সাথে আলোচনা করতে হবে যদি আমরা জানি যে ভারত সরকারের পক্ষ থেকে একটি আশ্বাস দেয়া হয়েছে যে এটি অভ্যন্তরীণ বিষয় এবং কোনোভাবেই বাংলাদেশে উদ্বিগ্ন হবার কোনো কিছু নেই কিন্তু নিঃসন্দেহে যে পরিস্থিতি বোঝা যাচ্ছে যে দু দু মাসে চারশো পঁয়তাল্লিশ জনের কথা বলা হলেও আমরা ঝিনাদেহের সীমান্তে যে গ্রামগুলো আছে তাদের সাথে গ্রামবাসীর সাথে কথা বলেছি তারা কিন্তু বলছেন যে এই সংখ্যাটি যারা ধরা পড়েছে তার ধরা পড়ার বাইরেও কিন্তু রাতের আধারে অনেক মানুষ আসছেন এবং তারা মিশে যাচ্ছেন সাধারণ মানুষের সাথে এবং সেই সীমান্তবর্তী গ্রামগুলোতে কিন্তু তারা গ্রামবাসীরা নিজেদের ভলান্টিয়ারি তারা পাহারা দিচ্ছেন রাতে এবং কমিটি করা হচ্ছে তো বলা যাচ্ছে এখনও নজরদারি আসলে তারা কি নিচ্ছেন কারণ এর মধ্যেই তো চারশো পঁয়তাল্লিশ জন ঢুকে গেছেন ভিতরে আরও হয়তো কেউ ভেতরে চলে আসবেন সেক্ষেত্রে আসলে বিশেষ নজরদারি যে বলা হচ্ছে সেই বিষয়গুলো আসলে কি মহেশপুরের যেই সীমান্ত দিয়ে অনুপ্রবেশ করছে সেটি কিন্তু একদমই অরক্ষিত এবং এই অরক্ষ অরক্ষিত সীমান্ত কিন্তু বাংলাদেশ ভারতের সাথে বেশ কিছু পয়েন্টে আছে সেখানে টহল বিজিবি টহল আরও বাড়ানো হবে সেই বিষয়টি আসলে বলা হয়েছে নফিস আপনাকে ধন্যবাদ আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে তথ্য দেওয়ার জন্য রোহিঙ্গাদের মিয়ানমারে ফেরাতে সব ধরনের কূটনৈতিক উদ্যোগ অব্যাহত রাখা হয়েছে বলে জানিয়েছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেন শিল্পকলা একাডেমির জাতীয় চিত্রশালা মিলনায়তনে রোহিঙ্গা গণহত্যা নিয়ে আলোকচিত্র প্রদর্শনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে এই কথা জানান তিনি আন্তর্জাতিক আদালতের শুনানির প্রসঙ্গ টেনে মন্ত্রী বলেন একশো চৌত্রিশটি দেশ রোহিঙ্গা ইস্যুতে মিয়ানমারের বিপক্ষে ভোট দিয়েছে সরকারের পক্ষ থেকে এ বিষয়ে বিশ্ব জনমত তৈরির চেষ্টা চলছে রোহিঙ্গাদের কারণে চট্টগ্রাম কক্সবাজার এলাকায় আইন শৃঙ্খলা পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে কাজের সুযোগ হারাচ্ছেন স্থানীয়রা এমনকি স্কুল কলেজের ঝরে পড়া শিক্ষার্থীর সংখ্যা ছেষট্টি ভাগে দাঁড়িয়েছে বলেও জানান পররাষ্ট্রমন্ত্রী একশো চৌত্রিশটি দেশ আমাদের সপক্ষে আপনার রায় দিয়েছে মাত্র নয়টি দেশ এই অপিনিয়নের বাইরে যে নয়টি দেশের মধ্যে চারটি দেশ আমাদের বলেছে যে তারা তাদের প্রতিবেশী পাওয়ারফুল রাষ্ট্র সেই কারণে তারা পলিটিক্যাল কারণে তারা আমাদের সমর্থন দেয় ঢাকার দুই সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের যাচাই বাছাই একজন ছাড়া বাকি সব মেয়র প্রার্থীর মনোনয়নপত্রই বৈধ বাদ পড়েছেন শুধু ঢাকা উত্তরে জাতীয় পার্টির প্রার্থী জি এম কাপুর ইসলাম এ সময় প্রার্থীদের সবাই নির্বাচনী আচরণ বিধি মেনে চলার অঙ্গীকার করলেও ভোটের পরিবেশ নিয়ে শঙ্কার কথা জানিয়েছেন বিএনপি মেয়র প্রার্থীরা তবে অবাধ এবং শান্তিপূর্ণ নির্বাচনের বিষয়ে আশাবাদী আওয়ামী লীগের দুই মেয়র প্রার্থী বৃহস্পতিবার সকালে ঢাকা দক্ষিণের রিটার্নিং কর্মকর্তার কার্যালয়ে হাজির হন মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীরা প্রথমে যাচাই বাছাই হয় মেয়র প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র এ সময় উপস্থিত ছিলেন নৌকার শেখ ফজলেন তাপস ও ধানেশের ইশরাক হোসেন সহ সাত প্রার্থীর সবাই জনাব শেখ ফজলেন তাপস বাংলাদেশ আওয়ামী লীগ মনোনয়নপত্র গৃহীত জনাব বাহারানে সুলতান বাহার ন্যাশনাল পিপলস পার্টি এনডিপি মনোনয়নপত্র গৃহীত মেয়র পদে যারা আছে উপস্থিত হয়েছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ অনেক কষ্ট করে এসছেন তো আমি আশা করব সকলেই আচরণ বিধি মেনে চলে তিরিশ জানুয়ারির ভোট সুষ্ঠু ও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ হওয়ার আশা তাপসের তবে ভোটের পরিবেশ নিয়ে শঙ্কায় ইশরাক আমার দল এবং আমার নির্বাচনী প্রচারণে যারা অংশগ্রহণ করবেন সকলকে অনুরোধ করব নির্বাচন কমিশনের সকল নিয়ম পরিপালন করে রীতিনীতি পরিপালন করে আমরা প্রচারণে অংশগ্রহণ করব এবং জনগণের তোরগোড়ায় আমরা যাব বড়ভাই পাশে রয়েছেন নিয়ে আমার প্রতিদ্বন্দ্বী তাপস ভাই যে কথাটি বলেছেন যে আগামী তিরিশ তারিখে দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশনের যারা ভোটাররা রয়েছেন তারা অবশ্যই আপনারা ভোট ভোটে ভোট দিতে আসবেন এটি আপনাদের অধিকার আপনারা আপনাদের প্রত্যক্ষ ভোটের মাধ্যমে আগামীতে আপনাদের জনপ্রতিনিধিদের নির্বাচিত করবেন সেই আশা ব্যক্ত করছি আপনি একই সময় মনোনয়নপত্র যাচাই বাছাই হয় ঢাকা উত্তর সিটিতেও নির্বাচনী এলাকার ভোটার নন বলে জাতীয় পার্টির জি এম কামরুল ইসলামের মনোনয়নপত্র অবৈধ ঘোষণা করা হয় বিএনপির প্রার্থী তাবিদ আওয়াল ও আওয়ামী লীগের আতিকুল ইসলাম সহ বৈধতা পায় বাকি ছয় প্রার্থীর মনোনয়ন জানুয়ারি পর্যন্ত বিভাগীয় কমিশনারের কাছে আপিল করতে পারবেন বাদ পড়া প্রার্থীরা দেখেছি ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচনের মাঠে আনুষ্ঠানিকভাবে কাজ শুরুর ঘোষণা দিয়েছে আওয়ামী লীগ 
প্রার্থী বাছাই শেষ হতেই নেতা কর্মীদের পুরো দমে মাঠে থাকার আহ্বান জানান দলের জ্যেষ্ঠ নেতারা নৌকার বিপক্ষে কেউ বিদ্রোহী প্রার্থী হলে দল ব্যবস্থা নেবে বলেও হুঁশিয়ারি করেন তারা আওয়ামী লীগ নেতাদের দাবি উত্তর ঢাকায় একজন প্রশ্নবিদ্ধ নেতাকে মেয়র প্রার্থী করেছে বিএনপি শুরু হয়ে গেছে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন নির্বাচন ঘিরে আওয়ামী লীগের কার্যক্রম রাজধানী ধানমন্ডিতে ঢাকা মহানগর উত্তরের মেয়র ও কাউন্সিলর প্রার্থীদের নিয়ে দলের এক বর্ধিত সভায় নেতাকর্মীদের সরব উপস্থিতি বলে দেয় আট ঘাট বেঁধে নির্বাচনে নামছে আওয়ামী লীগ মেয়র প্রার্থী দলীয় মনোনয়ন পেলেও কাউন্সিলর প্রার্থীরা পেয়েছেন সমর্থন দল বা নেত্রীর সিদ্ধান্তের বাইরে গিয়ে কেউ স্বতন্ত্র বা বিদ্রোহী প্রার্থী হলে দলের প্রতি তাদের অনাস্থা প্রমাণ করবে বলে মনে করেন জ্যেষ্ঠ নেতারা মানি লন্ডারিং এর মতো অপরাধের সঙ্গে জড়িত প্রশ্নবিদ্ধ একজনকে প্রার্থী করেছে বিএনপি এমন যেন তেন প্রকারের ক্ষমতা রাজনীতি ক্ষমতা যাওয়া ক্ষমতা গিয়ে সে পুরোনো দুর্নীতি रक्षणाबेक्षण व्यवहार अवहेला क्यों अब घोषणा होना जानते चे जारी रूल विषय खतिए देखे एक मास मध्य प्रतिबेदन दीते बस्थ्य सचिव के कैंसार हासपाले अनियम नहीं जतियों दैनिके प्रतिबेदन प्रकाश है बृहस्पतिवार ये बला है प्राय बारो बचर आगे आईसिईर जो आठट उच्च मात्रार कृत्रिम श्वास प्रश्वास जंत्र क्या हम सेगल एन पर्त व्यवहार कर दाम सत्तर लाख टाक पर विषय की आदालत नजरे आनें आईनजीवी बनोज कुमार भौमिक और एम एमदादुल हक पर यह जंत्र स्थापन रक्षणाबेक्षण और व्यवहार अवहेला क्या अवैध घोषणा करना जानते चे रूल दे हाईकोर्ट অবহিত অবস্থায় আছে পাশে পড়ে আছে অথচ সেগুলো ব্যবহৃত হচ্ছে না রেগুলারলি মানুষকে রোগীদেরকে প্রতারিত করছে আইসিইউ ডিপার্টমেন্ট জাতীয় ক্যান্সার রিসার্চ হসপিটালের আইসিইউ ডিপার্টমেন্টের যে ইরেগুলারিটিস এবং ব্যয়নি কর্মকাণ্ড এবং তাদের যে যন্ত্রপাতিগুলো অব্যবহৃত অবস্থায় আছে সেটা কেন অবৈধ ঘোষণা হবে না সেই মর্মে একটা রুল ইস্যু করেছেন পাশাপাশি এই ঘটনার নিষ্পত্তি না হওয়া পর্যন্ত হাসপাতালের সদ্য বিদায়ী পরিচালক মোহাম্মদ মোয়ারফ হোসেনের অবসরকালীন সুবিধা স্থগিতের নির্দেশ দিয়েছে আদালত ক্যান্সার ইনস্টিটিউট এবং যে হসপিটালের যে ডাইরেক্টর মহোদয় আছেন তাকে তার অবসরকালীন তিনি যিনি ইতিমধ্যে অবসরে গিয়েছেন তার সমস্ত অবসরকালীন ভাতা সুযোগ সুবিধা রুল ডিসপোজ আপ না হওয়া পর্যন্ত স্থগিত রাখার নির্দেশ দিয়েছেন মাননীয় আদালত বিষয়টি খতিয়ে দেখে এক মাসের মধ্যে প্রতিবেদন দিতে বলা হয়েছে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয়ের সচিবকে শিথিল প্রয়োগে ফল আসছে না নতুন সড়ক পরিবহন আইনের গত এক মাসে এই আইনে সারা দেশে মামলা হয়েছে নাম মাত্র সে কারণেই যেখানে সেখানে পার্কিং বা বেপরোয়া ওভারটেকিং বন্ধ হয়নি এখনো বিশ্লেষকরা বলছেন আইন বাস্তবায়নের কঠোর হওয়ার বদলে শ্রমিকদের সঙ্গে আপোষ রফায় তৈরি হয়েছে জটিলতা এতে তৈরি হয়েছে কালক্ষেপনের সুযোগ রাজধানীর ব্যস্ততম এলাকা মহাখালী চৌরাস্তা আগের মতোই যেখানে সেখানে বাস থামিয়ে তোলা হচ্ছে যাত্রী অথচ নতুন সড়ক আইনে এতে রয়েছে পাঁচ হাজার টাকা জরিমানার বিধান হালনাগাদ করতে পজ মেশিন তুলে নেয়া ও মামলার বই সংকটে নিরুপায় ট্রাফিক পুলিশ অন্যদিকে সহকারী কমিশনারের সামনে মামলা জরিমানা হওয়ায় পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে পড়েছে সবার কাছে বইটা নাই प्रस्तुतर अभाव डिसेम्बर सीमित परिसर मामला जरिमाना शुरू कर ट्राफिक विभाग महाखाली पुलिस बक्स गत नवेम्बर मामला हो तीन हजार ডিসেম্বরে এসে সেই সংখ্যা মাত্র একশো একই অবস্থা চট্টগ্রামেও সেখানে নভেম্বরে প্রায় চল্লিশ হাজার মামলা হলেও ডিসেম্বরে হয়েছে সাতশোটি সিলেটেও নতুন আইনে মামলা সাতশো একত্রিশ রাজশাহীতে একশো 
রংপুরে এখনো কোনো মামলাই হয়নি আমাদের প্রায় 800 মতো প্রসিকিউটিং অফিসার আছে ঢাকা শহরে তো পজমেশন চালু হলে প্রত্যেকেরই ওখানে কাজ করার স্কোপ তৈরি হবে এদিকে এখনো নতুন সড়ক পরিবহন আইন সংশোধনের দাবিতে অনর অবস্থানে পরিবহন শ্রমিক ফেডারেশন বিশ্লেষকরা বলছেন সরকারের আপোষ রফার উদ্যোগেই আইন বাস্তবায়নের পথে মূল বাধা প্রথমেই যেহেতু এটাকে ধার কমিয়ে দেওয়া হয়েছে যার ফলে দেখা যাচ্ছে যে এখন সবাই বিশেষ করে যারা এই আইনের বিরোধিতা করছে তারা হয়তো এখন ভাবছে এটাকে আরও প্রলম্বিত করা যাবে আরও দীর্ঘায়িত করা যাবে সুতরাং এটা যারা মনে করেন যে সংস মানে আইন সংশোধন করা যাবে না তা নয় কিছু এই আইনের মধ্যে কিছু দিক আছে যেটা কিন্তু আসলে অসঙ্গতিপূর্ণ এবং অসামঞ্জস্য নতুন সড়ক আইন কার্যকরের আগে সরকারের যথাযথ প্রস্তুতি নেওয়া উচিত ছিল বলে মনে করছেন বিশ্লেষকেরা জানুয়ারি মাসে দেশ জুড়ে অন্তত দুইটি শৈত্যপ্রবাহের আভাস দিয়েছে আবহাওয়া অধিদপ্তর চলতি মাসের মাঝামাঝি তীব্র ও শেষ ভাগে মাঝারি শৈত্যপ্রবাহ বয়ে যেতে পারে সকালে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানানো হয় বিদায় বছরের শেষ দিকে সারা দেশেই তীব্র শীত অনুভূত হয় এ সময় পঞ্চগড়ের তেতুলিয়ায় চার দশমিক পাঁচ ডিগ্রি সেলসিয়াসে নেমে যায় তাপমাত্রা তবে নতুন বছরের শুরু রোদ মাখা উষ্ণতায় শীতের তীব্রতা কমে সারা দেশেই বেড়েছে তাপমাত্রা দুর্যোগ ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের জরুরি সংবাদ সম্মেলনে আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায় তিন থেকে পাঁচ জানুয়ারি হালকা থেকে মাঝারি ধরনের বৃষ্টিপাত হতে পারে সারা দেশে এর প্রভাবে ছয় জানুয়ারি থেকে তাপমাত্রা কমতে শুরু করবে এ সময় রাজশাহী সুনামগঞ্জ সিলেট পঞ্চগড় রাঙামাটির বাঘাইছড়িতে তীব্র শীত নামতে পারে আগামীকাল এই বৃষ্টিপাত আরও বাড়বে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এবং আগামী ছয় তারিখ থেকে দেশের বিভিন্ন স্থানে তাপমাত্রা সর্বনিম্ন তাপমাত্রা বা রাতের তাপমাত্রা আরও নেমে যাবে তীব্র শীত মোকাবেলায় রংপুর ও দক্ষিণের ষোলো জেলার প্রশাসককে শীতবস্ত্র কেনার জন্য এক কোটি আটষট্টি লাখ টাকা বরাদ্দ দেওয়া হয়েছে এছাড়াও শিশুদের জন্য শীতবস্ত্র কিনতে ২০ জেলায় দেওয়া হয়েছে চুয়ান্ন লাখ টাকা বিভিন্ন জেলার শীতের তীব্রতা এবং জেলায় আমাদের মাননীয় সংসদ সদস্য জেলা উপজেলা প্রশাসন এবং তাদের কাছ থেকে যে চাহিদা আসছে সে অনুযায়ী কিন্তু আমরা সরবরাহ করেছি আমাদের প্রচুর মজুদ আছে ত্রাণ মন্ত্রণালয় জানায় এবছর এরই মধ্যে চৌষট্টি জেলায় সাত লাখ একুশ হাজার আটশো পিস কম্বল দেয়া হয়েছে আর ত্রাণের জন্য মোট বরাদ্দ দেয়া হয়েছে একত্রিশ লাখ নব্বই হাজার নয়শো পিস কম্বল রিশাদ হুদা ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ ঢাকা মমিতা বঙ্গবন্ধু বিপিএল চলছে সেই সঙ্গে আরো বেশ কিছু খেলার খবর রয়েছে আমাদের হাতে আমরা সেই খেলার খবরগুলোই শুনতে পারি আমাদের সাথে সাদি যুক্ত আছেন সাদি আজকে তো সিলেটে বিপিএল এর প্রথম দিন তো কি খবর আসলে খুব কেমন খেলা হলো আজকে আর দর্শক কেমন ছিল এখন পর্যন্ত দ্বিতীয় ম্যাচ চলছে এবং স্বাগতিক সিলেটের দর্শক যারা রয়েছেন তাদের জন্য হতাশার এবং তারা ব্যাটিং বিপর্যয় পড়েছে আগের ম্যাচটা মোটামুটি এক পেশে হয়েছে সব মিলে প্রথম দিনটা বিপিএল এর দর্শকদের জন্য খুব একটা ভালো যাচ্ছে না বলা যায় সেটি তো বিপিএল প্রসঙ্গ ছাড়া আমার কাছে ক্রিকেট ফুটবলের আরো খবর রয়েছে সেগুলো জানাচ্ছি বঙ্গবন্ধু বিপিএল এর গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচে প্রতিরোধ গড়তে পারেনি রংপুর রেঞ্জার্স সিলেট পর্বের প্রথম ম্যাচে রাজশাহী রয়্যালসের কাছে ত্রিশ রানে হেরেছে সেন ওয়াটসনের দল নয় ম্যাচে ছয় পরাজয় প্লে অফের লড়াই থেকে প্রায় ছিটকে গেল রংপুর অন্যদিকে দাপুটে জয় পয়েন্ট টেবিলের শীর্ষে উঠে এসেছে রাজশাহী পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যাবার আগে আঘাত মুস্তাফিজ দেব ক্রমাগত সমালোচনার জবাবে রীতিমতো আগুন ছড়িয়েছেন কাটন মাস্টার তাতে সাময়িক হাসফাস মালিক আফিফ দেব তবে বাকিদের সাদামাটা বোলিং এ লাগাম বিচ্ছিন্ন হতে সময় লাগেনি ইম্প্রোভাইজেশনে রীতিমতো অপ্রতিরোধ আফিফ তিন ছক্কায় দেখিয়েছেন বড় শট খেলার সামর্থ্য নাবির বলে তার বিদায়ের পর মালিক মনোযোগ দিয়েছেন মেরামতে প্রস্তুত হয়ে যাওয়া মঞ্চে ফিনিশিংটা রাভি পোপারা বিশ্রামে থাকা আন্দ্রে রাসেলের অনুপস্থিতিতে দায়িত্ব নিয়েছেন ইংলিশ অলরাউন্ডার 
তার ২৯ বলে ৫০ রানের ইনিংসে কক্ষপথে প্রত্যাবর্তন রয়্যালদের ১৮০ টার্গেট ডিফেন্ড করতে শুরুতে তোপ ইরফান রাহিদের মন্থর ফুটওয়ার্কে বিদায় নেবার পথে ওয়ার্সন হয়তো শুনেছেন বিদায়ের ডাক আসরে ধারাবাহিক নাইম শেখের ব্যাটে প্রতিরোধ যত সামান্য ভরসা ডেলপোর্টও দ্রুত নাম লিখিয়েছেন ব্যর্থদের কাতারে এরপর আনুষ্ঠানিকতা পর্বে তাল মিলেছেন রাব্বি টম অ্যাবেল নাবি বড় নাম নাকি মাঠে কার্যকর হবেন এমন ক্রিকেটার বিপিএল এ রংপুরের পারফরমেন্স নতুন করে তুলেছে প্রশ্ন প্রশ্ন জবাব যারা শুরুতেই খুঁজে পেয়েছেন তারা ইতিমধ্যে পৌঁছে গেছেন টেবিল শীর্ষে আর গাণিতিক সম্ভাবনা অবলম্বন করে রেঞ্জারদের অপেক্ষা আনুষ্ঠানিকতার জন্য জহিরুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম সিলেট প্রথমবার বিপিএলে খেলতে এসেছেন হাসি মামলা খুলনা টাইগার্সের অনুশীলনে যোগ দিয়েই অন্য রকম লড়াই সতীর্থ মুশফিকুর রহিমের সঙ্গে পরিশ্রমে শেষ পর্যন্ত কেউ কাউকে ছাড়িয়ে যেতে পারেনি তবে সাবেক ট্রোটিয়া ব্যাটসম্যান দিয়েছেন দারুণ এক স্বীকৃতি বলেছেন মুশফিক বর্তমান সময়ের অন্যতম সেরা উইকেট কিপার ব্যাটসম্যান বৃষ্টি সংখ্যা কাটিয়ে সূর্যের উপস্থিতি সিলেটের আকাশে অনুশীলনে খুলনা স্কোয়াডে আলো আরও বেড়েছে হাসি মামলার উপস্থিতিতে ক্যারিয়ারের দ্বিতীয় পর্বে এসে বিন্দুমাত্র ক্লান্তি নেই আঠারো হাজার ছয়শো বাহাত্তর আন্তর্জাতিক রানের মালিকের পরিকল্পনা অনুশীলনে সবার আগে এসে শেষে যাবার কিন্তু তাতে বাদ সেধেছেন আরেক মিস্টার ডিপেন্ডেবল মুশফিকুর রহিম সতীর্থের সাথে লড়াইটা উপভোগ করলেন প্রোটিয়া ব্যাটিং জিনিয়াস বলেন মুশির সাথে শেয়ার করার জন্য জমে আছে অনেক গল্প মুশফিককে দশ বছরের বেশি সময় ধরে চিনি ও দুর্দান্ত একজন ক্রিকেটার শুধু বাংলাদেশ নয় বর্তমানে মুশফিক বিশ্বের সেরা উইকেট কিপার ব্যাটসম্যানদের একজন বিপিএলে খেলার আগ্রহ ছিল খুলনার সাথে যুক্ত হতে পেরে ভালো লাগছে মার কাটারির যুগে নান্দনিকতার টিকে থেকেছে তার ব্যাটে পনেরো বছর খেলেছেন প্রোটিয়া ব্যাটিং অর্ডারের অন্যতম স্তম্ভ হয়ে কিন্তু শেষটা সুখের হয়নি দুই হাজার উনিশ বিশ্বকাপেও মুক্তি মেলেনি চোকার অপবাদ থেকে চিরন্তন সত্য অবলীলায় মেনে নিচ্ছেন হাসি মামলা বলছেন শুধু ক্রিকেট কেন জীবনের প্রতি ক্ষেত্রে একটা সময় আসে জায়গা ছেড়ে দেবার জন্য একটা সময় অনুভব করছিলাম সময় শেষ হয়ে গেছে আমি ভাগ্যবান অনেক দিন খেলতে পেরেছি ক্রিকেট আমার জীবনের বড় একটি অংশ আমি তৃপ্ত কেদিয়ার নিয়ে আমার কোনো আক্ষেপ নেই ক্রিকেটে ভালো করতে কোনো বাড়তি অনুপ্রেরণার প্রয়োজন হয়নি খেলাটার প্রতি ভালোবাসাতেই এসেছেন এত দূর বাকি সময়টুকুও কাটাতে চান সেই ভালোবাসা সাথে নিয়ে মোহাম্মদ নাজিম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ হঠাৎ পাকিস্তান সিরিজ বাতিল করলে আইসিসির কাছে ক্ষতিপূরণ দাবি করতে পারে পাকিস্তান ক্রিকেট বোর্ড তাই তো সফরের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত খুব দ্রুত নেওয়ার কাজ চলছে জানিয়েছেন ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী জাহিদ হাসান রাসেল এদিকে বিপিএল খেলতে আসা ওপেনার আহমেদ শেজাদ বলছেন পাকিস্তান এখন ক্রিকেটের জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ সময় যত গড়াচ্ছে ততই জটিল হচ্ছে পাকিস্তান সফর টি টোয়েন্টি খেলতে যাওয়া নিশ্চিতই আছে তবে ঝামেলা বেঁধেছে টেস্ট সিরিজ নিয়ে ক্রিকেটারদের অনেকেই যেতে চান না সেই সূত্রে বাংলাদেশ নিরপেক্ষ ভেনুতে খেলার দাবি করে তবে সেটা আবার পাকিস্তান রাজি নয় সিরিজ পুরো বাতিল হলে আইসিসির কাছে ক্ষতিপূরণের দাবি করতে পারে পিসিবি সেই কারণে দ্রুত সিদ্ধান্ত নিতে চায় বিসিবি ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় যায় বা না যায় এটার উপর নির্ভর করতেছে কিন্তু তারা কিন্তু আইসিসির কাছে একটা অভিযোগও দিতে পারে সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের জরিমানা থেকে শুরু করে বিভিন্ন রকম আমাদের সমস্যায় পড়তে হতে পারে তো সব সামগ্রিক দিক দিয়ে বিবেচনা করে আমাদের খেলোয়াড়দের নিরাপত্তাটা আমি মনে করি সবার আগে এটা নিশ্চিত করে কিভাবে এটা সমাধান করা যায় অবশ্যই আমরা প্রতিনিয়ত চেষ্টা করছি বাংলাদেশের সিদ্ধান্তহীনতা দেখে পাকিস্তানের সাবেক ক্রিকেটার সংগঠকরা বিস্ময় প্রকাশ করেছেন তাদের দাবি বাংলাদেশের চিন্তার কোনো কারণ নেই একই দাবি করলেন বিপিএল খেলতে আসা পাকিস্তানের তারকা ব্যাটসম্যান আহমেদ শেজাদ পাকিস্তান ইজ এ সেফ কান্ট্রি বাংলাদেশ যাবে কি না আমি বলতে পারি না এটা সম্পূর্ণ বিসিবির বিষয় তবে আমি এটা বলতে পারি পাকিস্তান এখন খেলার জন্য নিরাপদ নিশ্চিন্তে যাওয়া সম্ভব আমি আশা করি সিরিজ পাকিস্তানেই হবে যেমনটা ওয়েস্ট ইন্ডিজ খেলেছে সবশেষ শ্রীলঙ্কা খেলল এ মাসের শেষে তিন টি টোয়েন্টি ও দুই টেস্ট খেলতে পাকিস্তানে যাওয়ার কথা বাংলাদেশ দলের মাজহারুল ইসলাম ইন্ডিপেন্ডেন্ট নিউজ জানাবো ফুটবলের খবর ছিয়াশি বছরে প্রথমবার ফাইনালে উঠে চমক দিয়েছে রহমতগঞ্জ ফেডারেশন কাপের প্রথম সেমিতে মোহাম্মেডানকে হারিয়েছে এক শূন্য গোলে জয়সূচক গোলটি করেছেন উজবেকিস্তানের ফরওয়ার্ড আকবির
বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে মোহামেডান আক্রমণ চালালেও গোলের দেখা পায়নি চমক ধরে রেখে প্রতিপক্ষে ভয় ধরিয়েছে রহমতগঞ্জ সাফল্য আসে ম্যাচের 16 মিনিটে দলকে এগিয়ে নেন আকবির পিচে থেকে বিরতিতে যায় ঐতিহ্যবাহী মোহামেডান দ্বিতীয়ার্ধে গোল শোধের চেষ্টা করলেও লাভ হয়নি বিপরীতে ব্যবধান বাড়িয়ে নিতে পারেনি রহমতগঞ্জ শেষ পর্যন্ত এক গোলের জয় ইতিহাস গড়ে পুরান ঢাকার ক্লাবটি দিকে ফেডারেশন কাপের দ্বিতীয় সেমিফাইনালে কাল নবাগত পুলিশ এফসির মুখোমুখি হবে বসুন্ধরা কিংস শক্তিমত্তায় এগিয়ে থাকলেও পারফরম্যান্সের বিচারে নির্ভর থাকতে পারছে না প্রিমিয়ার লীগ চ্যাম্পিয়নরা নতুন দল হলেও পুলিশ এফসি কে নিয়ে সতর্ক কিংস কোচ অস্কার ব্রুজন বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়ামে ম্যাচ শুরু কাল বিকেল 4 টায় ফেডারেশন কাপে একে একে বিদায় নিয়েছে জায়ান্ট দলগুলো বড় দলের রেসে একমাত্র টিকে আছে ঘরোয়া লীগ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরা কিংস নতুন আর নবাগত দল হিসেবে সবাইকে চমকে দিয়ে সেমিফাইনাল নিশ্চিত করেছে বাংলাদেশ পুলিশ এফসি কোয়ার্টারে সাইফ স্পোর্টিং এর মতো পরীক্ষিত দলকে হারিয়ে প্রথমবারের মতো শেষ চার নিশ্চিত করেছে পুলিশ গ্যালোবার অল্পের জন্য মিস হয়েছে ফেড কাপের শিরোপা ফাইনালে ঢাকা আবাহনের কাছে হেরে রানার্স আপ হয়ে খুশি থাকতে হয়েছিল কোচ অস্কার ব্রুজেনকে এক বছর পর সেই হারানো ট্রফি পুনরুদ্ধারের মিশনে নামবে রবিউল সবুজরা তবে কিংসদের বর্তমান পারফরম্যান্সে খুশি নন কোচ নতুন মৌসুম নতুন খেলোয়াড় তারপরও ফেডারেশন কাপের সেমিতে উঠতে রীতিমতো ঘাম ঝরাতে হয়েছে সেমিতে এমন কোনো ভুলের সুযোগ দেখছেন না শেষ মৌসুমে দুই ট্রফি নেয়া দলটি পুলিশ এফ সির খেলা দেখেছি তারা দুর্দান্ত খেলে আমরাও সেভাবে প্রস্তুতি নিচ্ছি দলে কিছু ইঞ্জুরি থাকলেও সমস্যা হবে না বলে আশা করছি বিদেশে খেলোয়াড়রা স্কোর করতে পারছে না এটা ভাবনার বিষয় তবে তাদের প্রতি আমার আস্থা আছে দলবদল থেকেই নতুন মৌসুমে আলোচনায় ছিল পুলিশ এফসি গ্রুপ পর্বে ঢাকা আবাহনের কাছে বড় হারের পর ঘুরে দাঁড়ায় আরামবাগের বিপক্ষে তবে সবচেয়ে বড় চমক দেখা যায় কোয়ার্টারে এসে শিরোপার রেসে থাকা সাইফ স্পোর্টিংকে রীতিমতো পাত্তাই দেয়নি নবাগত দলটি এবার তাদের পরীক্ষা আরও বড় লীগ চ্যাম্পিয়ন বসুন্ধরাকে হারানোর কৌশল ইতিমধ্যেই তৈরি করে রেখেছেন নিকোলাস ভিতরবিক টুর্নামেন্টের টপ স্কোরারও এবার পুলিশের আমেরিকান খেলোয়াড় সিডনি অ্যাডাম বসুন্ধরা আমাদের জন্য কঠিন প্রতিপক্ষ সেমিফাইনাল পর্যন্ত এসেছি এটা অনেক বড় পাওয়া আমরা চাইবো সেটা ফাইনালে পরিণত করতে দলের সাতজন খেলোয়াড় ইঞ্জুরিতে কেউ বেশি কেউ কম পুরো স্কোয়াড থাকলে আমরা আরও ভালো ফলাফল করতে পারতাম এবারের আসরে ফেভারিট তত্ত্বকে বুড়ো আঙ্গুলি দেখিয়েছে ছোট দলগুলো তাই তো পুলিশ এফসি বাধা কোনোভাবেই হালকা ভাবে নেওয়ার সুযোগ নেই আর পুলিশ দলও ইঞ্জুরি বাধা আর সেরা দলকে হারিয়ে ইতিহাস গড়তে প্রস্তুত जनप्रिय पर्यटन केंद्र एक तब कथित आज चौदह शतक आदिवासी नेता शियांग डाकुलजी तुलिर आचरे सृष्टि कैमरुनर एवेटर सिनेमार पैंडोरा ग्रहटी एर आदले ही तैरि बचरे एखे आसें प्राय तीन कोटी पर्यटन अभिमत प्रकाश कर प्रस्तुति सुंदर भाव शेष हो লক্ষীপুরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে পিকআপ ভ্যান খালে পড়ে চার শ্রমিক নিহত এবং আহত হয়েছেন চোদ্দ জন সকালে শহরের পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় এই দুর্ঘটনা ঘটেছে লক্ষ্মীপুর সদর থানার ওসি এ কে এম আজিজুর রহমান জানিয়েছেন 
পিকআপ ভ্যানটিতে 18 জন যাত্রী ছিল তারা সবাই নির্মাণ শ্রমিক এদিন নিয়ে লক্ষীপুর থেকে পিকআপ ভ্যানটি চন্দ্রগঞ্জ যাচ্ছিল পথে শহরের পল্লী বিদ্যুৎ এলাকায় হঠাৎ চাকা বিস্ফোরিত হলে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খালে পড়ে যায় ভ্যানটি এই সময় ঘটনাস্থলে খোরশেদ আলম মফিজুল্লাহ রফিকুল্লাহ নামে তিন শ্রমিক নিহত হয়েছিল আর আহত 15 জনকে স্থানীয়রা উদ্ধার করে লক্ষীপুর সদর হাসপাতালে নিয়ে যায় পরে আহতদের মধ্যে চারজনকে ঢাকা মেডিকেলে আনার পথে আব্দুল নূর নামের আরেকজন শ্রমিক মারা যান पुजीबाजार अस्थिरत गुजब के दूसल अर्थमंत्री जड़ित विचार कर हुमक मध्य आसुर तीव्र माझार शैत प्रवाह शंका इंडिपेन्डेंट टेलीविशन सब खबर आो विस्तारित जानते चोक रखु फेसबुक यूट्यूब और टूटारे हाँ तक हमारे साथ धन्यवाद